Hello. Today we are going to discuss the topic the cell. The cell is the structural and functional unit of a life. To see a cell we need a microscope. Yani hamari aankh cell kuch cell ka size hota hai jise hum dekh sakte hain. Lekin kuch itne chote hote hain ki jinhe hum dekh nahi sakte to wahan par humko ek instrument ek added struct इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं सो देर इफ अगर द साइज उस स्पेसिमन का काफी बड़ा है जिसे हम लार्जर साइज का है तो हम उसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसके नीचे बड़े आसानी से हम देख सकते हैं क्लियरली देखने के लिए इसका यूज किया जाता है और अगर बहुत ही छोटी चीजें हैं तो तब हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड कहते हैं यहाँ पर मिक्सचर ऑफ मोर देन टू लेंसेस अलग अलग लेंसेस का यूज कर कर उसको हम चीज या वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं देन डिपेंड्स कि वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और वो माइक्रोस्कोप आप कौन सा यूज कर रहे हैं अगर ये माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं सिंपल तो वो फिफ्टी टू हंड्रेड टाइम्स उसको मैग्नीफाई माना बड़ा कर कर इमेज बड़ा कर कर दिखाता है स्पेसिम उतना ही होता है लेकिन अगर वहां हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो इसका मैग्नीफाई करने की जो कैपेबिलिटी है पोटेंशियलिटी है वो थाउजेंड टाइम्स या उससे भी ज्यादा है डिपेंड कि आप यहाँ पर ऑक्यूलर आई पीस और यहाँ ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज कर रहे हैं डिपेंड इन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम्स मैग्नीफाई करेगा देन हम जो दोनों बेस जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ये ये वाला हो सिंपल वाला हो या ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये दोनों भी एक ही इस पर डिपेंड है जो कि ये यहाँ लाइट बीम का यूज किया जाता है लाइट इस पर गिरती है ये एक इंसिडेंट एंगल तैयार कर कर उससे पास होती है जिसके वजह से हमको ऑब्जेक्ट से पास होने के बाद ऑब्जेक्ट का एक व्यू दिखता है इसलिए इसे हम लाइट यूज करते हैं इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप का लेकिन ये सिर्फ थाउजेंड या उससे ज्यादा हमको मैग्नीफाई करके दिखाता है लेकिन इससे अगर छोटी चीज हमको देखना है तब वी नीड द मोर हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब यहाँ पर हम सनलाइट या सोर्स ऑफ लाइट यूज नहीं कर रहे यहाँ यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली एक इमिशंस को यूज किया जा रहा जिसकी वजह से हम छोटे से छोटा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल होता है या सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनल होता है उसको स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है पांच लाख गुना मरतब यानी फाइव लैक्स टाइम्स वो चीज को बड़ा कर कर दिखाता है सो इट्स वेरी यूजफुल टू स्टडी द इवन स्मॉल स्मॉल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल देन नो सेल हैज अ टिपिकल शेप कोई ऐसा फिक्स या शेप नहीं है जो सब में हमको बोल सकते हैं कि ऐसा होगा हर सेल प्लांट की सेल हो एनिमल की सेल हो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो सबका सेल का शेप बदलते रहता है सम दे आर हैविंग द स्पेरिकल शेप जस्ट यू कैन सी इन द फोटोग्राफ सम दे आर हैविंग द रेक्टिकुलर इन शेप सम दे आर हैविंग द फ्लैटर्न चपटे होते हैं जैसे कि स्कामा से पतील टिश्यू में हम देखते हैं सम दे आर द पॉलीगोनल इन शेप mostly you can see in the animals plant cell then some there are the oval shape uh, you can see the some uh, smooth muscle cells they are somewhat oval shape then there are the some triangular shape jo ki aap uh, thyroid cell ke andar dekh sakte hai cortical cell ke andar then some there are the conical cell almost they looks like the same एक एंड सम देयर द कॉलम लाइक देयर द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू etc yani shape कॉमन नहीं है कांस्टेंट नहीं है बदलते रहेगा सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग शेप है देन द साइज ऑफ सेल इज नॉट आल्सो द कांस्टेंट। इट आल्सो वेरीज इन प्लांट्स इट आल्सो वेरीज इन एनिमल्स सब में अलग अलग रहेगा सो फ्यू एग्जांपल्स विल सी ये द माइक्रोप्लाज्मा जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि जीरो माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है और इससे अगर हम थोड़ा बड़ा देखेंगे तो वह एक बैक्टीरियल सेल जो कि तीन से पांच माइक्रोमीटर की लेंथ का होता है यानी इससे थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा साइज का जो हम देखते हैं डायमीटर में लेंथ में दैट इज अबाउट अ ऑस्ट्रिच एग ये सबसे बड़ा पंद्रह सेंटीमीटर तक इसकी कुल लेंथ होती है लेकिन अगर सबसे लॉन्गेस्ट अगर सेल की बात करते हैं तो दैट इज नॉट द एक ऑस्ट्रिच एग देन डिफरेंट साइजेस का एक चार्ट है जहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि पोलियो वायरस का साइज जो है तो रेंजेस uh, करता है नैनोमीटर के रेंज में दैट इज बिटवीन द 15 टू 100 या 50 टू 100 नैनोमीटर में देन फ्लू वायरस आल्सो इट रेंजेस अप टू द 100 नैनोमीटर के अंदर है देन यू कैन से द स्मॉल पॉक्स इट ऑल्सो वेरी रेंजेस बिटवीन द हंड्रेड नैनोमीटर के ऊपर है सो देन यू कैन सी द बैक्टेरियल साइज जो कि अब काफी बड़ा होगा वन 
माइक्रोमीटर के अंदर साइज आ गया देन द सेम यू कैन सी द माइट्रोकॉन्ड्रियन इसका भी साइज माइक्रोमीटर के अंदर ही है देन इफ यू मूव फॉरवर्ड वी कैन सी द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट ई रेंजेस बिटवीन एट टू टेन सेवन टू टेन माइक्रोमीटर के रेंज में है देन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये रेंज करता है बिटवीन फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर के रेंज में देन कोलन ग्रेन एंड ह्यूमन एग सेल इट रेंजेस अबाउ हंड्रेड माइक्रोमीटर एंड अगेन वी कैन सी द वन मिलीमीटर जिसको हमारी आँख देख सकती है दैट इज द वन मिलीमीटर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो वन मिलीमीटर का है वन मिलीमीटर हम देख सकते हैं ये फ्रॉक के एक का साइज है सो so, साइज वेरी करता है सब में अलग अलग है जैसे हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है तो लॉन्गेस्ट सेल इज नथिंग बट द नर्व सेल ये नर्व सेल क्या है इट इज नथिंग बट द नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक सेल होता है जैसे नर्व सेल कहते हैं देन सेल थेरी का दिया गया है कि जैसे कि हम सेल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई तो कुछ स्टेटमेंट्स तैयार कर कर एक सेल थेरी बना दी गई सेल थेरी को सबसे पहले देने वाला दैट वॉज द शॉन एंड शेल्डन शॉन वॉज द सोलॉजिस्ट एंड द शेल्डन वॉज द बॉटनिस्ट ये दोनों ने सेल थेरी तो दिया लेकिन थेरी में एक चीज की कमी थी वो थी कि इन्होंने सेल न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसा होता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे सो दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म लेकिन रोडोल्फ फिर शॉ ने ये चीज को उस कमी को पूरा किया था इसने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द सेल डिवीजन और सेल डिवीजन होता है फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल पुराने जो सेल्स थे उन्हीं सेल्स को डिवाइड किया जाता है और उनसे नए सेल बनते हैं जैसे ओमनी सेलूला ई सेलूला उसने अपने लैंग्वेज में कहा देन इसके बाद जैसी वो पुरानी जो सेल थे थी सेल थेरी थी ओल्ड सेल थेरी को रिप्लेस किया गया अब ये नया कंसेप्ट इसमें आ गया और इसी को अभी हम कहते हैं मॉडर्न सेल थेरी को यहाँ पर बना दिया गया तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थेरी वॉट आर द स्टेटमेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ वो कोई भी ऐसा जिसे हम लिविंग कह रहे हैं और वो सेल से नहीं बना हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता ये पहला स्टेटमेंट है कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है दूसरा हर सेल अपने पुरानी सेल से न्यू सेल तैयार करती है प्री एक्सिस्टिंग सेल से न्यू सेल का अराइज किया जाता है तीसरा है नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ यानी जो भी ऑर्गेनिज्म की ये सेल है उसी का वो जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है उसके अंदर जो हर जो फंक्शन किया जा रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो भी रिप्रोडक्शन है हर चीज वो सेल करती है देन टोटल एक्टिविटीज वो सेल जो कर रही है जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होते हैं वही एक्टिविटीज उस ऑर्गेनिज्म के भी वही होते हैं सेम होते हैं देन सेल्स दे शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है नेक्स्ट है सेल्स दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मॉलिक्यूल है जैसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए ये डीएनए और आरएनए कुछ न्यूक्लियस में पाया जाता है और कुछ साइटोप्लाजम में भी पाया जाता है दोनों तरफ ही लोकेशन हमको मिलेंगे देन नेक्स्ट इज द टोटी पोटेंसी अब यहाँ पर वर्ड है टोटी मीन्स द टोटल पोटेंसी मीन्स उसकी टोटल एबिलिटी क्या है तो कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सेल लेकिन कौन सी सेल न्यूक्लियटेड सेल ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है क्यों ये वर्ड दिया गया क्योंकि आरबीसी के अंदर जब मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस निकाल जाएगा जबकि वो भी एक सेल इसकी बात नहीं कह रहे हैं देन हम कहते हैं कि जाइलम के अंदर भी कुछ ट्रैकिट सेल्स होते हैं स्यू सेल्स होते हैं जो कि अन्यूक्लियस नहीं होता इसलिए उसी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस है ऐसी न्यूक्लियटेड सेल जिसकी कैपेसिटी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना और डिवाइड करना ओके डिफ्रेंशिएट करती है अपनी शक्ल बदलती है शेप बदलती है काम बदलती है और अपने आप को डिवाइड करती रहती है और इट कैन फॉर्म द कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म और फिर वो एक सेल डिवाइड कर करके अपने पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाती है जिसकी वो सेल थी वो पूरा ऑर्गेनिज्म नया it becomes an early stage embryo called a blastocyst embryonic stem cells come from the cells inside the blastocyst embryonic stem cells are pluripotent this means they can form any cell in the body 
but not the cells in the umbilical cord or placenta. In the lab, embryonic stem cells are donated from leftover embryos created during in vitro fertilization. In vitro fertilization is a procedure to help a woman become pregnant. Another type of stem cell is an adult stem cell. Small groups of these cells are found in some organs, such as the skin, after birth and into adulthood. Adult stem cells are multipotent. This means they can only become a few different cell types related to the organ where they're found. For example, the skin contains a small number of adult stem cells that can divide to create new skin adult stem cells. Or they can become more specialized skin cells to replace those that are lost due to cell aging or damage. In the lab, scientists can now induce or cause a regular body cell, such as a skin cell, to change into a pluripotent stem cell. Like embryonic stem cells, these induced pluripotent stem cells can become any type of cell in the body. Scientists study stem cells to learn how and why they become many different types of cells. In the future, these cells may be used to regrow tissues and organs that have been damaged by injury or disease. Stem cell therapy is a procedure that uses stem cells to treat a disease or condition. Currently, stem cell therapy only treats diseases and cancers of the blood. In leukemia, for example, the patient's bone marrow makes many abnormal white blood cells that can't do their job to fight infection. Over time, these abnormal cells crowd out the production of healthy white blood cells. In stem cell therapy for leukemia, called hematopoietic stem cell transplantation, a doctor will take a sample of blood or bone marrow from the patient or a donor. In some cases, donor blood may come from a baby's umbilical cord after it's born. These tissue samples contain healthy hematopoietic or blood-forming stem cells. Then, doctors will give the patient chemotherapy drugs or use radiation to kill the abnormal white blood cells and their stem cells. Once the abnormal cells are gone, the doctor will transplant the healthy hematopoietic stem cells from the tissue samples into the patient. These healthy stem cells will make new blood cells, including normal white blood cells, which will allow the body to fight off infections. Then, now we'll discuss the kinds of the cell. There are the basically two types of the cell. One is a prokaryotic cell and second is a यूकैरियोटिक सेल याद रखना प्रो का मतलब मीनिंग होता है पहले कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस यानी पुराने न्यूक्लियस वाले सेल और यू का माना है मीनिंग है रिसेंट यानी आज का फॉर यानी अभी प्रेजेंट कंडीशन एंड कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को प्रेजेंट कंडीशन के सेल्स के न्यूक्लियस अभी इस बेसिस पर इनका हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स को हम देखेंगे पैरेलल देखेंगे सो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस वाली जगह तो होती है उसके अंदर का मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता नॉट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज बेहतरीन अच्छा बना हुआ एक न्यूक्लियस हमको दिखता है उसके अंदर की चीजें भी होती है देन न्यूक्लियस यहाँ का मटेरियल तो होता है ये जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है लेकिन बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट बट यू कैन सी हियर इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है और बाहर एक कवर चढ़ाया गया जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि यूकैरियट में प्रोकैरियट में नहीं होता नेक्स्ट डिफरेंस यह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल नहीं है ओके डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन वाला डबल वाला नहीं लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल जैसे कि मीजोजोम्स 
क्रोमैटोफोर्स और कुछ इंक्लूजन बॉडीज जो कि इन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं लेकिन वही अगर हम कॉन्ट्ररी यूकैरेटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरेटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कौन से माइटोकॉन्ड्रिया लास्टिट कॉलजी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एक्सेट्रा ये सारी चीजें इनके अंदर होती है जो कि डबल मेम्बर है देन इन प्रोक्योरेटिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग नहीं दिखती है इसके अंदर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग नहीं करता फ्रॉम सेल सेल के इंटरनली जो है तो वो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है वो नहीं होती है बट यू कैन सी इन यू कैरेटिक सेल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दिखती है और होती है देन इन प्रोक्योरेटिक सेल द राइबोजोम सा प्रेजेंट जो कि एक सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोजोम एस एक यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट है जो देखा गया कि दो सब यूनिट से बना होता है एक फिफ्टी एस सब यूनिट एंड थर्टी एस सब यूनिट ये दोनों अगर मैथमेटिकली हम ऐड करें तो ये एटी हो रहा है लेकिन यहाँ पर सेडिमेंटेशन है फिफ्टी एंड थर्टी दोनों का सेडिमेंटेशन जो होता है वो सेवेंटी यहाँ होता है देन यू कैरेटिक सेल के अंदर हम देखते हैं तो राइबोजोम दे आर मेड ऑफ एटी एस टाइप ऑफ और इसके जो सब यूनिट्स है छोटे छोटे यूनिट है छोटा और बड़ा लार्ज यूनिट सिक्सटी से बना है फोर्टी से बड़ा छोटा वाला बना है तो ये भी इसका सेडिमेंटेशन दोनों का मिलाकर ए टी एस होता है देन प्रोकैरेटिक सेल के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डी पाया जाता है लेकिन ये सर्क्यूलर होता है और हेलिकली होता है ओके सिंगल हेलिक्स होता है लेकिन वहीं अगर हम यू कैरेटिक सेल को देखते हैं तो डी खड़ा है लीनियर है जुड़ा हुआ नहीं एंड टू एंड और ये डबल हेलिक्स है इसमें सिंगल था प्रो में और यहाँ पर यू में डबल हेलिक्स हेलिक्स में ना पेच मारना एक दूसरे को उसको कह रहेंगे हेलिक्स मारना पेच करना होता है मिक्स देन प्रोकैरेटिक सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यानी जो एक डीएनए है उससे एक प्लस एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्लाज्मेट कहते हैं जो कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखे कि इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है नए प्लांट नए एनिमल्स ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स और प्लांट बनाने में यूज किया गया लेकिन यू की अगर बात करते हैं तो जनरली यूकैरेटिक सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए नहीं होता लेकिन कुछ रिपोर्ट किए गए जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए के मॉलिक्यूल पाए जाते दे आर वेरी एक्सेप्शनल रेयर देन एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरेटिक सेल जैसे कि बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एलगी जिसे हम नॉन स्टॉक और एनाबिना एक्सेट्रा ये प्रोकैरेटिक एग्जाम्पल्स है सेल्स के आप एक एक सेल का स्ट्रक्चर देखिए आपको बिल्कुल यही कैरेक्टर्स में सारे दिखेंगे देन यू कैरेटिक सेल के एग्जाम्पल्स है पूरे हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे कि मैन कैमल मैंगो ट्री टैमरिन ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब में यही कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स टाइप्स ऑफ द सेल्स so thank you thank you very much